கல்யாண மாலையில் பாலாஜி உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் எஸ் பாலாஜி பெரிய பையன் சரிங்க ரெண்டு பொண்ணு ரெண்டு பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சரி இவங்க ஒண்டி தான் கல்யாணம் ஆகணும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க சரி ஜெயின் கம்யூனிட்டி சரி ஜாதி மத தடையில் சைவ பொண்ணாக ஓணும் சரி ரைட் ஓகே அது மாதிரி பண்ணித்தரேன் பாலாஜி சார் நான் ஐடிஐ முடிச்சு அப்புறம் பிபிஏ முடிச்சிருக்கேன் ஓகே டிவிஎஸ் நிறுவனத்தில் நிரந்தர பணியில் இருக்கேன் ஓகே சென்னையில் தானே சென்னையில் தான் இருக்கேன் சார் பிறந்த வந்து எல்லாமே சென்னை தான் சரி மனைவி எப்படி போகணும் எனக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் தான் அம்மாவை இழந்தேன் சரி வர்றவங்க வந்து எனக்கு தாயம்மா இருக்கணும் நான் வந்து அவங்க குடும்பத்தையும் என்னோடய குடும்பம் போல் பாவிப்பேன் ஓகே வெரி குட் ரைட் ஓகே நல்ல மனைவி கிடைப்பாங்க நல்ல மருமகள் வருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எஸ் பாலாஜி பதிவு எண் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜீரோ த்ரீ வயது முப்பத்தி ஐந்து ஐடிஐ பிபிஏ முடித்தவர் டிவிஎஸ் குரூப் நிறுவனத்தில் சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் குடும்ப பாங்கான மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் பாலாஜி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப் தளத்தில் கல்யாண மாலையில் காயத்ரி உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி எட்டு டிபாம் மற்றும் பிசிஏ பண்ணியிருக்கிறாங்க எம்சிஏ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நன்கு படித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்க காயத்ரி நினைக்கிற மாதிரி ஒரு அருமையானவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் சாய் முருகன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஏழு பிஏ எம்ஏ பண்ணியிருக்கிறாரு காஞ்சிபுரத்தில் சொந்தமாக டிரைவிங் ஸ்கூல் மற்றும் டிராவல்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு சாய் முருகன் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் அன்பழகன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் பையன் இப்போ குவைத்தில் பைப் லைன் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு கத்தாரில் ஐடி படித்த கத்தாரில் சரி அவருக்கு ஒரு நல்ல பெண்ணை தேடிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே நல்ல ஒரு குடும்ப பெண்ணாக இருக்கணும் ஓகே அப்பா அம்மா வேதாரண்யத்தில் இருக்காங்க ஓகே அவர் கொஞ்சம் உடம்பு முடியாது அதனால் அவங்க வர முடியாதனால நாங்கள் வந்திருக்கோம் சரி நாங்கள் செங்குந்த முதலியார் ஓகே ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மா இன்டர் காஸ்ட்டு ஓகே அதனால் ஜாதி தடை இல்லை ஓகே எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்ல குணவதியாக இருக்கணும் அவங்க விருப்பப்படி எங்கள் வீட்டில் வாழலாம் பொண்ணு வெரி குட் அவங்கள நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் எங்க பையன் அவங்க அம்மா அப்பாவை நல்லா பாத்துப்பா சிறப்பு தகுதி எழுதலாம் ஆமா என்ன அவன் பெயர் கேத்த மாதிரி அன்பழகன்னா அன்பா இருப்பா நல்லா அன்பா இருப்பா வெரி குட் வெரி குட் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் அதாவது இது மாதிரி கேட்கறதெல்லாம் ஏதோ காதுல தேன் வந்து பாயிற மாதிரி இருக்கு அதனால நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் நல்லா இருக்கு மாமியார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் மாமனார் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் வேணாம் நாங்க இந்த மருமகளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் மரு மகளா ஏத்துக்கிட்டு சரி அவங்க அம்மா அப்பாவையும் நாங்க எங்க கூட பிறந்தவங்க மாதிரி நாங்க பார்த்துப்போம் சத்தம் போடாம ஒரு பொண்ணு வந்து வீட்டுல உட்காந்துருக்கும் மருமகளா ரொம்ப நன்றி கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை கல்யாண மாலைன்னு அந்த கல்யாண மாலை மூலதான் எங்க பையனுக்கு ஆகணும்னு இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி கல்யாண மாலைக்கு உள்ளார்த்தமான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துகிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் கே அன்பழகன் பதிவு எண் சிக்ஸ் எயிட் டூ ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ வயது நாற்பத்தி இரண்டு ஐடிஐ முடித்து கத்தாரில் பணியில் உள்ளவர் இவர் குடும்ப பாங்கான மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் அன்பழகன் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப் தளத்தில் கல்யாண மாலையில் வித்யாலட்சுமி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி நாலு பிபிஏ மேலும் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னையில் ஹெச்ஆர் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பிஜி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க வித்யாலட்சுமி எதிர்பார்ப்பு கேட்ட நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் அருண் பிரசா இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பது பிடெக் பண்ணியிருக்கிறாரு சென்னை டிசிஎஸ்ல அசிஸ்டன்ட் கன்சல்டன்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பிஜி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து வேலைக்கு செல்லும் பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு அருண் பிரசாத் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் நடுவர் அவர்களே துணைவியாரோட வந்திருக்கீங்க கடல் கடந்து வந்திருக்கீங்க லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அவர்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை மலர வைத்த சன் டிவி கல்யாண மாலையின் பதினைந்தாம் ஆண்டு கொண்டாட்டம் அக்டோபர் மூன்று நான்கு தேதிகளில் சென்னை தேனாம்பேட்டை காமராஜர் அரங்கில் நடைபெற உள்ளது உலகெங்கும் வாழும் வரம் தேடுவோரிலிருந்து மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க கிடைத்திருக்கும் இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை உடனடியாக
info at kmmatrimony.com திரைப்படங்கள் மனித உறவுகளை பலப்படுத்துகின்றதா பலகீனப்படுத்துகின்றதா இயக்குனர் நடிகர் திரு கே பாகிராஜ் தலைமையில் டாலஸ் கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சி சென்ற வார தொடர்ச்சி அடுத்து நம்ம தினகர் தான் தோளுக்கு மேல விளந்தவங்க எல்லாம் தோழனா சரிதாங்க ஒத்துக்கிறேங்க தோழன் தான் ஆனா அது யாரு யாருக்கிட்ட சொன்னா அப்பெல்லாம் வந்து அப்பா மகங்கிட்ட சொன்னார் ஆனா இன்னைக்கு மக அப்பாவ தோழனா நினைக்கிறான் விளைவு என்ன மரியாதை போச்சு என்னைக்கு இந்த பெற்றோர்கள் திரைப்படங்களில் நண்பர்களாக காட்டினாங்களோ அன்னைக்கே அவர்களுக்கு மரியாதை போச்சு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு சின்ன விஷயம் அப்பா வந்து டே படிடா இவ்வளோ அரியாசில் அந்த சமயத்தில் எல்லாரும் கைதட்டி சிரித்தோம் உண்மையா இல்லையா யாரையுமே யோசிக்க விடலை ஆக திரைப்படங்கள் நம்மை யோசிக்க விடாமல் தவறுகளை ரசிக்க வைக்கின்ற காமெடிகளாக்கி இன்று யதார்த்தமாக்கி விட்டனர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சார் படம் அவரு வில்லனாவும் நடிச்சிருப்பாரு அவரே வந்து ஹீரோ கேரக்டர் ரெண்டு நல்லவனா ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருப்பாரு இன்னொரு கேரக்டர் வில்லனா நடிச்சிருப்பாரு அதுல வந்து ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணிருப்பாரு ஆனா அந்த ஆள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ராஜு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ராஜு யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அந்த தப்பு பண்ணாலும் நான் தான் ராஜும்பார் ஒரிஜினலாக ராஜும் நான் தான் ராஜும்பார் இது எப்படின்னு கோர்ட்டில் ஒரு ஷாக் ஆகி கோர்ட்டில் இருக்கிறவங்க என்னடா பண்ணுறதுனா மவுத்தார்கன் கொடுத்து இந்த ராஜு வாசிப்பார் இவரை வாசிக்க சொல்லுங்கன்னா அவரும் பிரமாமாக வாசிப்பார் நாயை கொண்டு விடுவாங்க நாயும் வந்து இங்கே கொஞ்சம் நேரம் போய் நிற்கும் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் நிற்கும் அதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் இப்போ எந்த எம்ஜிஆர் கரெக்டான எம்ஜிஆர் எந்த எம்ஜிஆர் மோசமான எம்ஜிஆர்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கும்போது அங்கே வந்து டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று தள்ளிட்டு வருவாங்க அதில் ஒரு பாடி இருக்கும் வந்து அந்த மூடி இருக்கிற பெட்ஷீட்டை எடுத்துன்னு பார்த்தா ஒரு அம்மா கேரக்டர் இப்போ அந்த கெட்ட நெகட்டிவ் எம்ஜிஆர் இருக்கார் அவர் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலறி நேராக ஓடி வந்து ஓன் அழுவார் ஸோ இவர் தான் தப்பான ஆள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ கெட்ட எம்ஜிஆராக இருந்தால் கூட அவர் அங்கே அம்மா சென்டிமெண்ட் அப்படிங்கும்போது அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து அம்மா மேலே ஒரு அஃபெக்ஷன் தான் சிக்கிக்குவோம் நம்ம ஜெயிலுக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் கூட அந்த மதர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த சென்டிமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் அவர் மரியாதை கொடுத்துருக்கார் நீங்கள் அந்த மாதிரி படங்களையும் கொஞ்சம் யோசிங்க யோசிக்கிறோம் ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தவறுகள் தான் முதல்ல கண்ணுக்கு தெரியும் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள்லாம் நல்ல இயக்குனர்கள் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை தாங்க மக்கள் பின்பற்றுறாங்க அப்போ நம்ம நல்ல விஷயங்கள் சொன்னால் கண்டிப்பாக மக்கள் பின்பற்றுவாங்க அடுத்து அப்பா மகன் உறவுக்கே வரேன் இப்போ சமீபத்தில் வந்த படம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்களா என்னென்னு தெரியல நான் பார்த்தேங்க மகன் வந்து ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கான் அப்பா வந்து கேட்குறாரு ஏண்டா இப்படி சோகமாக உட்காந்துருக்க அப்படின்னு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அவர் சொல்கிறாரு அப்பா நான் ஒரு டீச்சரை காதலித்தேன் அந்த டீச்சர் வந்து வேறு ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டாப்பா உடனே அப்பா சொல்கிறாரு அடப்பாவி இதுக்காக நீ சுகமாக இருக்க போய் ஒரு மருந்தை வாங்கி குடிச்சுக்கோடா அப்படின்னு ஒன்று இவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி என்னப்பா என்னை நீ என்ன பூச்சிக்குழி மருந்து வாங்கி குடிச்சு சாகவா சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அப்பா சொல்கிறாரு இல்லைடா மகனே நீ போய் லவ் ஃபெயிலியர் மருந்து வாங்கி குடிச்சுக்கோன்னு ஒரு அப்பா மகன்கிட்ட சொல்கிறாரு இது தான் இன்னைக்கு அப்பா மகன் உறவு திரைப்படத்தில் என்ன <laughs> 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 வாட்டரும் குவாட்டரும் சேர்ந்துச்சுன்னா சும்மா கொட்டுது கொட்டுது காதல் தத்துவம் தான் கேக்குற நல்லா இருக்கல்ல அதோட மட்டும் இல்லைங்க ஒரு குத்துப்பாட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ட்ரௌசரு அதுக்கு மேல ஒரு லுங்கி அந்த லுங்கியை த வச்சுக்கிட்டு ஒரு லுங்கி டான்ஸ் உண்மையா இல்லையா ஆக இந்த திரைப்படங்கள் இளைஞர்களுக்கு காதல் பிக்கப் செட்டப்பு டேட்டிங் இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பிரேக்கப்பு டாஸ்மாக்கு இதோட மட்டும் இல்லைங்க படம் பூரா அந்த ஹீரோவுக்கு ஒரு காமெடி நண்பன் காதல்ங்கிற பேரில் இவங்க வடிக்கிற லூட்டிக்கு அளவே இல்லைங்க 
இதுதான் இன்றைக்கி இளைஞர்களுக்கு குடும்ப உறவுகளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்குற விதமா நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் பாவம் இந்த பாருங்கள் இத்தனை பேருக்கு நடுவில் என்னை மெட்ராஸ்லேருந்து கொண்டு வந்து மோகன் சார் மாட்டி விட்டாரு அப்படின்னு அவருக்கே உரிய பாணியில் ஒரு மொழி யோசிச்சு பாருங்கள் உண்மையா இல்லையா அவங்கிரியா <laughs> 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 எதிரணியில் இருக்கிற இந்த மூணு பேருக்கு வேணா குடும்ப உறவுகளின் மகத்துவமும் மேன்மையும் தெரியாமல் போகலாம் ஆனால் நடுவரவர்களே துணைவியாரோட வந்திருக்கீங்க கடல் கடந்து வந்திருக்கீங்க தாய்க்குளங்களோட நியாயத்தை மீறியா நீங்கள் தீர்ப்பு கொடுக்க போகிறீர்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி கோரி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நடுவர்களே உலகத்திலேயே தைரியமானவர்கள் பெண்கள் தான் பாருங்க கலை செல்வி சொன்னதுக்கு உலகத்திலேயே தைரியமானவர்கள் பெண்கள் தான் திரைப்படங்கள் மனித உறவுகளை பலகீனப்படுத்துகின்றது என்று பேசிய திருமதி கலை நாயகத்திற்கு பலப்படுத்துகின்றது என பதிலளிக்க வருகிறார் திரு சந்துரு வரங்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாணம் சண்முக பிரசாத் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் என்னோட பெரிய சன் பேர் ஸ்ரீ டென் சண்முக பிரசாத் சரிங்க அடுத்த ஒரு சன் பேர் டி கணேஷ் சரிங்க நாலு பேர் தான் முத்தமே ஓகேங்க ரெண்டு பேருக்கும் மேலே ஆயிடுச்சு ஓகே இதில் இவனுடைய ஒய்ஃப் தான் ஏதோ அவங்க குடும்பத்தோடு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க சரி மற்றபடி ஒன்றும் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ லீகல் டைவர்ஸ் ரைட் ஓகே எஸ்சி கம்யூனிட்டி சரி சரிங்க ரைட் மருமகள் எப்படி போனோம்னு எதிர்பார்க்குறீங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர நல்ல மருமகளாகும் சொல்லுங்கம்மா குடும்பத்துக்கு ஏற்ற போனா சரி பையனுக்கு என்ன சேர்த்து போனோம் அவ்வளவுதான் அது மாதிரி மாறிட்டு ஓகே சண்முக பிரசாத் என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பிடெக் சிவில் முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க இப்போ தமிழ்நாடு போலீஸ் ஹவுசிங் கார்பரேஷன்ல டெக்னீஷியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்க இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் இது வெயிட்டிங்ல இருக்கு சார் ஓகே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் வெயிட்டிங்ல இருக்கு வெயிட்டிங்ல இருக்கு சார் இங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லியா ஆமா சார் எம்எஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ரிசல்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாதி சரிங்க ரைட் ஓகே இங்க சென்னையில தான் இருக்கு சென்னையில இருக்கேன் சார் வெரி குட் மனைவி எப்படி வரணும் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும் என்ன பார்த்து ஓகே கொஞ்சம் சாஃப்ட் நேச்சர் கொஞ்சம் ஓகே அதே மாதிரி ஃபேமிலிக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே நல்ல பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் அனுசரித்து பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோ சரி குட் ஐட்டம் அதே மாதிரிங்க நீங்கள் கேட்குற மாதிரி உங்களுக்கு அமைய போகும் இந்த வாழ்க்கை வந்து சிறப்பான வாழ்க்கை அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமாக மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் டி சண்முக பிரசாத் பதிவு எண் சிக்ஸ் நைன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் வயது நாற்பத்தி ஒன்று பிடெக் சிவில் முடித்தவர் சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் விவாகரத்து ஆனவர் இவர் அன்பான இல்வாழ்க்கை துணையை எதிர்பார்க்கிறார் சண்முக பிரசாத் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில் அலமேலோ இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஆறு பிஏ பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னையில் இருக்கிறாங்க படித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு விரும்புகிறாங்க அலமேலோ விரும்புகிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் டாக்டர் பிரபு இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி எட்டு எம்பிபிஎஸ் பண்ணிட்டு திருப்பத்தூரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு எம்பிபிஎஸ் முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு நினைக்கிறாரு டாக்டர் பிரபு நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் ஸ்ரீ பிரியா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அகமுடியார் வகுப்பு மொழியார் வகுப்பு சேர்ந்தேன் சரிங்க அதே பிரிவில் பார்த்துருக்கீங்க சரி நான் ஆம்பத்தூரில் இருக்கேன் மெட்ராஸ்ல சரி இப்போ பிரியா பிகாம் முடிச்சிருக்காவில் ஓகே ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறாப்ல சரி படித்தேன் நல்ல வேலையில் இருக்கிறேன் வெரி குட் நிரந்தரமான வேலையில் இருக்கேன் ஓகே அதே மாதிரி கிடைச்சா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல குடும்பத்தில் உள்ள நல்ல பையனும் மருமகனும் ஸ்ரீ பிரியாவுக்கு சிறந்த கணவன் கிடைப்பாங்க உங்களுக்கு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் பி எஸ் டி பிரியா பதிவு எண் ஃபைவ் நைன் நைன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் இருபத்தி ஏழு பிகாம் முடித்தவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனே எதிர்பார்க்கிறார் ஸ்ரீ பிரியா பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் 
கல்யாண மாலையில் அருண் பிரகாஷ் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஏழு டிப்ளமா இன் ட்ரிபிள் இ மேலும் பிடெக் பண்ணியிருக்கிறாரு சென்னை எம்என்சியில் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு அருண் பிரகாஷ் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் முத்தழகன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி நாலு பிசிஏ பிபிஎம் மற்றும் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கிறாரு சென்னையில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிப்ளமா அல்லது டிகிரி படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு முத்தழகன் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமாக மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறோம் லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அவர்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை மலர வைத்த சன் டிவி கல்யாண மாலையின் பதினைந்தாம் ஆண்டு கொண்டாட்டம் அக்டோபர் மூன்று நான்கு தேதிகளில் சென்னை தேனாம்பேட்டை காமராஜர் அரங்கில் நடைபெற உள்ளது உலகெங்கும் வாழும் வரம் தேடுவோரிலிருந்து மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க கிடைத்திருக்கும் இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை உடனடியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கல்யாண மாலை சிக்ஸ் பார் ஒன் ராமசாமி ஸ்ட்ரீட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் போன் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ இமெயில் இன்ஃபோ அட் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் அது திரைப்படங்கள்னால வந்து சில பேர் பெரிய லெவலில் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது மக்கள் கொடுக்குற ஆதரவு தான் ஏன்னா புவனா ஒரு கேள்விக்குறிங்கிற ஒரு படத்தில் வந்து சிவகுமாரை வந்து இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்க அந்த கேரக்டர் வந்து ரஜினி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிவகுமார் இல்லைல்ல நான் வந்து இந்த கேரக்டர் தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சாக்ரிஃபைஸிங் கேரக்டர் வந்து அது வேணால் அவர் கொடுத்துருங்க நான் இந்த தப்பு தண்டாலெலாம் பண்ணுற மாதிரி அந்த கேரக்டர் தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னாரு ரஜினிகாந்த் தான் அந்த கேரக்டர் செஞ்சார் இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டாராக ரஜினி வர்றதுக்கு பேஸே அந்த படம் தான் ஸோ நண்பனுக்காக அவர் தப்பு பண்ணிட்டார் ஆனால் இவர் லைஃப் கொடுத்துருப்பார் அந்த அம்மாவுக்கு கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் சேராமல் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி நண்பர்களும் படத்தில் வந்து அந்த மாதிரியும் கூட காமிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கும் ஜனங்களுடைய ஆதரவு கிடைச்சதுனால தான் அவர் இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த படம் தான் மெயின் பேஸ் ஓகே அடுத்தது சந்துரு அவர்கள் என் தாய் மதுரை மீனாட்சி வணங்கி விட்டு இந்த பட்டிமன்றத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் நடுவர் அவர்களே உலகத்திலேயே தைரியமானவர்கள் பெண்கள் தான் நினைக்கிறேன் ஓப்பனிங்லேயே பாருங்க கலை செல்வி சொன்னதுக்கு உலகத்திலேயே தைரியமானவர்கள் பெண்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கர்ப்பிணி பெண் உடம்பில் ஒரு சமயத்தில் ரெண்டு தலை நாலு கை நாலு கால் ரெண்டு இருதயம் இருக்கும் அதோட வீட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க என்னம்மா எல்லாம் ஓகேயான்னு கேட்டோம்னா இல்லை கிருகிரு ஒரு காப்பியை குடிச்சிட்டு வீட்டு வேலையை பார்க்குறீங்க ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்க்குறாங்க அதே போல் அதிக துணிச்சலும் தைரியமும் பொய் சொல்கிறதுக்கு தான் வேணும் ஓ இந்த மேடையில் இயக்குனர் பாக்கியராஜ் இயக்குனர் பாண்டியராஜ் இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்க இல்லையே நடுவில் இந்த மூணு பேர் உள்ளே வந்து பொய் சொல்லிட்டு போயிடலாம் தைரியமாக வந்திருக்காங்க ஒரு லாயர் ரெண்டு லயர் உலகத்தில் திரைப்படங்கள் மட்டும் இல்லை நல்லது கெட்டது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஊடகத்தில் இருக்குது புத்தகத்தில் இருக்கிறது எங்கே போனாலும் இருக்கிறது அதில் எதை எப்படி நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தன் உறவுகளை பலப்படுத்த வேண்டும் என்பது அருமையான குடும்பத்துக்கு தெரியும் அதுதான் எங்கள் வாதம் நாங்கள் எல்லா படமும் நல்லா படம் சொல்லலை சில படம் வந்து போகிறது யாரும் பார்க்க முடியலாம் என்னுடைய வாதம் அவங்கள தாக்குறது இல்லை என்னோட வாதம் நீங்களும் நாங்கள் சொல்றத தான் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ஏன்னு கேட்டா இந்த திரைப்படங்கள்ல வருது இப்படி காமிக்கிறான் இதனால அப்படி ஆயிரும் இது பொண்ணா அது எல்லாத்தையும் போட்டு இப்படி பேசுறீங்களே மகாபாரத்தில் சேலை ஒரு சீன் இருக்கு கீதையை நிறுத்திடுவோம் மகாபாரத்தில் ஆமாம் சார் ராமாயணத்தில் ராமர் மறைஞ்சிருந்து வாரிய கொள்றார் அதர்மம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காம இருக்க முடியுமா அருமையான குடுத்துக்கு தெரியும் ஏன் அப்படி நடத்தாரு அதற்கான என்ன பலன் வரும் அதை அருமையான குடும்பம் எடுத்து சொல்லும் சும்மா சாதாரண அப்படி லைட் லைட்டாக பார்த்துட்டு இல்லை அது மூலமாக ஒரு நீதி சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆமாம் சார் தண்ணி அடிக்கிறவங்க எவனுமே திரைப்படத்தை பார்த்து அடிக்கிறவன் இல்லை தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு லிக்கர் ஸ்டோர் தான் போகணும் தேட்டரில் எங்கேயும் அவன் தண்ணி கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இதுக்கு எடுத்தாலும் படத்தில் தண்ணி அடித்தான் தண்ணி அடித்தான் தண்ணி அடித்தான் சொல்கிறேன் தப்பு பண்ணுறவன் தப்பு அவன் தேடி போய் பண்ணுவான் நீங்கள் என்ன படத்தில் காம் கேட்டாலும் பண்ண தான் செய்வான் ஏன் தண்ணி திரைப்படங்கள் வர்றதுக்கு முன்ன அடிக்கலே வேணும் அதே மாதிரி காதல் அப்படி தான் காதல் திரைப்படம் ஒரு காதல் எப்போ இருந்து இருக்குது இவங்க எதுக்கு காதலை போட்டு தாக்குறாங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை எந்த தேட்டரில் போய் சார் படம் பார்த்து அம்பியாபதி அமராபதி வந்தியத்தேவன் குந்தியை பிராட்டியர் காதல் பண்ணாங்க இல்லை மதுரை வீரன் பொன்னியின்
பாக்யராஜாவுடைய இலக்கிய அந்த புலமையை நினச்சி நான் வேந்துட்டேன் அப்படின்னாரு எங்கடா நமக்கு எங்கே இலக்கியம் தெரியும் ஏன்னா நம்மளை பற்றி சொல்ல உண்மையிலேயே அந்த படத்தில் பார்த்தேன் இப்படி இலக்கியத்தை வந்து கையாளுவார்ன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் முடிக்கிறேன் எந்த படம் எந்த படம்னு அதுக்கப்புறம் அவரே சொல்ல ஆரம்பித்தார் தூரம் நின்று போச்சுங்கிற ஒரு படத்தில் அந்த சுலோச்சனா அந்த ஹீரோயின் வீட்டுக்கு எழுத்தாப்பில் வந்து நின்றுட்டு பாக்யராஜ் வந்து ஏன் சோ கதையை கேள தாய் குளமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டாக்கா தாங்காதங்க உங்க மனமே அப்படின்னு சொல்லி பாடுறாரு அதுக்கு பேர் மடல் ஏறுதல் அப்படின்னாரு ஆஹா நமக்கு அது வரைக்கும் தெரியாது மடல் ஏறுதல்னா என்னன்னு நான் ஏதோ ஒரு லவ் பண்ணா போனா வீட்டுக்கு முன்னால கலாட்டா பண்ணி பாடினா அப்படின்னா அந்த காலத்துல இலக்கியத்திலேயே அப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மடல் ஏறுதல் எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப இல்ல சினிமாவுக்கு முன்னால இருந்தே இதெல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது உண்மை நடுவர்களே நீங்கள் இது ஏன் அதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாமல் என்ன படைப்பாளிகள் என்றுமே நல்ல விஷயத்தெல்லாம் படைப்பார்கள் எந்த ஒரு படைப்பாளின் போய் யாரையாவது ஒரு உறவு அழிக்கணும் எதையாவது நாசப்படுத்தணும் எந்த படைப்பாளிக்கு தோணும் படைப்பாளினா இப்படி தான் வரும் என்னன்னு தெரியாட்டி கூட நல்ல விஷயத்தை படிச்சிருவாங்க தமிழ்நாட்டில் முந்தான முடிச்சு படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜனத்தொகை பெருகிடுச்சு சின்ன வீடு படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சின்ன வீடு குறைஞ்சிருச்சு இங்கு கூடியிருக்கும் என் இனிய தமிழ் மக்களே ஆஹா எங்க டைரக்டர் பயிற்சி கேட்ட மாதிரியே இருக்கு திரைப்படங்கள் மனித உறவுகளை பலப்படுத்துகின்றது என்று திரு சந்துரு தொடர பலகீனப்படுத்துகின்றது என பேச வருகிறார் திருமதி விஜய் அடுத்த வாரம் மறுநாள் காலையில் சார் வர்றார் ஒரு பத்து மணி வந்தோன்னா என்னையே பார்த்துருந்தாரு ராத்திரி என்ன நடந்துச்சுனார் நான் அப்படியே படப்படப்பாகி சாரி சார் உனக்கு எதனா மனசாட்சி இருக்காயா என்ன சார் எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணிருக்கலாம்ல உங்கள் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கே எம் மேட்ரிமொனி டாட்